Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good and safe by the grace of God. Today I am going to discuss the lesson of chemistry from the chapter number 7, Electrochemistry. The topic I am going to discuss is galvanizing and tin coating. The physical methods, galvanizing and tin coating. Before I start my video, please subscribe the channel and press the bell icon to get the videos first. So here I am going to start the video. Zinc coating or galvanizing. The process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing. What is galvanizing? In short, you can ask this question, what is galvanizing or define galvanizing. Okay? So this is a short question that you can write. The process of coating a thin layer of zinc on iron. Iron is on zinc की layer की coating कर दी जाती है तो उस process को हम कहते हैं galvanizing this process is carried out by dipping a clean iron sheet in zinc chloride bath and then heating it इस process में क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि iron की किसी भी sheet को zinc chloride की bath में ठीक है जिसमें भी आपने उस material को डाला है उसमें आपने उसको क्या कर देना है dip कर देना है ठीक है then heating it और उसके बाद उसको क्या करना है आपने heat करना है heat provide करनी है after this iron sheet is removed जैसे ही iron sheet को आप वहाँ से remove कर लेंगे तो rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled तो दोबारा से एक दफा आप उनको rollers में डालेंगे rollers किसके होंगे zinc metal के rollers होंगे ठीक है bath के and finally air cooled और फिर उसको जो है वो आपने ठंडा होने के लिए रख देना है उस coating को Advantage क्या है इसका? Advantage भी पूछा जा सकता है that what is the advantage of galvanizing या what is the advantage of zinc coating? दोनों तरह से question आपको आ सकता है that what is galvanizing और what is zinc coating या आपसे MCQs के तौर पर भी इसको पूछा जा सकता है कि what is the other name of galvanizing और what is the other name of zinc coating? ठीक है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं इनके नाम जो हैं वो दो हैं Advantage of galvanizing is that zinc protects the iron against corrosion even after the coating surface is broken. अब यहाँ पर कोई इसका advantage क्या बता रहे हैं कि galvanization के बाद zinc की coating के बाद zinc जो है वो iron को क्या कर देता है बहुत protection दे देता है against the corrosion corrosion से और rusting से even after the coating surface is broken जहाँ पर वो सरफेस हल्की सी ब्रोक हो जाएगी वहाँ पर भी वो चीज़ उसको क्या करेगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बिकॉज जिंक के पास इतनी एपेबिलिटी होती है इतनी एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है वहाँ पर सरवाइव कर सकती है और उसको क्रोजन से बचा सकती है नेक्स्ट हम अपने सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं हमारा सेकेंड मेथड है टिन कोटिंग टिन कोटिंग में क्या होता है कि जो टिन्स होते हैं टिन पैकिंग में जो भी चीज़ों को पैक किया जाता है उनकी कोटिंग जो है वो किस तरह की जाती है उनको करोशन से और रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन द पाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू दी हॉट रोलर्स अब क्या होता है कि टिन कोटिंग के लिए हमने क्या करना है कि आयरन की शीट को आपने पिघली हुई टिन की कोटिंग में से गुजारना है उसके अंदर डिप करना है और फिर क्या करना है हॉट रोलर्स उसको पास करवाना है सच शीट्स आर यूज इन दी बिवरेज एंड फूड कैंस कुछ आपने देखे होंगे कैंस जो होते हैं वो वो बिवरेजेस में यूज़ किए जाते हैं ठीक है फिजी ड्रिंक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे पाइन uh, uh, को प्रिजर्व करने के लिए टेंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ठीक है कॉर्न uh, को यूज़ किए जाते हैं कॉकटल्स वगैरह में uh, को सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेंस इंटेक्ट अब इसमें डिफरेंस ये आ गया कि टिन के कोटिंग में जो टिन है जब तब तक वो जब तक इस लेयर के ऊपर रहेगी आयरन के ऊपर रहेगी तब तक जो है वो उसको प्रोटेक्शन देगी जब तक जब उसकी लेयर वहाँ से ब्रोक हो जाएगी उतर जाएगी तो वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी और वो बिल्कुल जो है वो कॉन्टेक्ट में आ जाएगा एंड आयरन इज़ एक्सपोज टू द एयर एंड वाटर आयरन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा किसके एयर के और वाटर के तो क्या होगा कि वहाँ पे गैल्वानिक सेल इस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक है जो रैपिडली क्या करेगा स्पॉन्टीन्यूस रिएक्शंस देगा और वहाँ पर रस्टिंग जो है वो रैपिडली स्टार्ट हो जाएगी ठीक है 
नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पर आ जाता है टेस्ट योर सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ में आपको कुछ क्वेश्चन आपके लास्ट टॉपिक से ही दिए गए हैं जैसे कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग तो उसका आंसर आप लोगों को आपके इस टॉपिक से मिल जाएगा है वट इज़ क्रोजन एंड रस्टिंग ठीक है देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका वट हैपन्स टू आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस आयरन को क्या होता है रस्टिंग के प्रोसेस में आयरन जो है वो किस तरह काम लेता है आयरन का हम यहाँ से बता सकते हैं द आयरन फॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन आयरन जो है वो वाटर के साथ अपना रिएक्शन करता है ठीक है टू फॉर्म द सॉल्ट एक सॉल्ट बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड रस्ट इस सॉल्ट का नाम जो है वो क्या है रस्ट इट इज़ ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है और नीचे ये आपकी इक्वेशन है ताकि ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं रस्टिंग कम्प्लीट्स इन हाउ मेनी रिडॉक्स रिएक्शन अब देखें वो पूछ रहे हैं कि रस्टिंग जो है वो कितने रिडॉक्स रिएक्शन में कम्प्लीट हो जाती है तो जब तक रस्टिंग हो रही है जब तक वहाँ से लेयर जो है वो ख़राब हुई हुई है रस्टिंग तो होती रहेगी जब तक कि वो सारा का सारा मटीरियल वहाँ से ख़राब नहीं हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हम यहाँ से ये लिखेंगे दैट रस्टिंग कंटिन्यूज अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग द क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग ऑक्सीजन का क्या रोल है रस्टिंग में तो इसका आंसर हमें यहाँ से आएगा मिलेगा द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट अंटिल द रीच टू द रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सर्फेस सराउंडेड बाई वाटर लेयर दिस रीजन इज एक्ट एज ए कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इच पॉजिटिव आइन तो ऑक्सीजन की क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है कैथोड के तौर पर काम करता है और रिडक्शन करता है किसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिड्यूस करता है उसको किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में फिर चलते हैं है। स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्राम क्रोजन अभी जो हमने डिस्कस किया कि दो मेथड्स थे हमारे पास एक टीन कोटिंग का और एक गलवनाइजिंग का तो इन दो मेथड में जो बेस्ट मेथड है वो गलवनाइजिंग का है बिकॉज उसका एडवांटेज हमने देखा कि जब वहाँ से लेयर ब्रोक हो जाती है वहाँ से ख़राब हो जाती है तो उसके बाद भी वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो, आ, लेकिन हम लोगों ने टीन कोटिंग में ये देखा कि टीन कोटिंग में जब उसकी लेयर वहाँ से ख़राब हो जाती है उतर जाती है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता क्यों क्योंकि वो बिल्कुल किसके एक्सपोज हो जाती है एयर और वाटर के जिसकी वजह से गलवानिक सेल इस्टेब्लिश होता है और रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो बेस्ट मेथड यहाँ पर आपका कौन सा है जी गलवनाइजिंग का वट डू यू मीन बाई गलवनाइजिंग गलवनाइजिंग का मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि गलवनाइजिंग की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थीन लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गेलवनाइजिंग फिर उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि वट इज़ द एडवांटेज ऑफ गेलवनाइजिंग एडवांटेज भी आपको पता है कि लास्ट टू लाइन्स में हम लोग उसके एडवांटेज देखते हैं वाइट टिन प्लेटेड आयरन इज़ रस्टेड रेपिडली वन द लेयर इज़ ब्रोकन अब वो कहते हैं कि टिन आयरन टिन प्लेटेड जो आयरन है वो जल्दी क्यों रस्ट हो जाती है अब वो कहते हैं द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट्स प्रोटेक्टिव लेयर रिमेंस इंटेक्ट वंस इट इज़ ब्रोकन जैसी वो वहाँ से ख़राब हो जाती है तो सेम वही बात है कि आयरन एक्सपोज हो जाती है एयर और वाटर पे और गलवानिक सेल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और आयरन जो है वो रस्ट रस्टिन उसकी रेपिडली स्टार्ट हो जाती है लास्ट क्वेश्चन है जी आपका नेम द मेटल विच इज़ यूज फॉर गलवनाइजिंग आयरन आप उस मेटल का नाम बताएं जो हम यूज़ करते हैं आयरन की गलवनाइजिंग में तो वो कौन सा मेटल है जी जिंक मेटल है ठीक है तो आप यहाँ पर नीचे बस मैंशन कर सकते हैं उसका नेम कि वो मेटल जो है वो जिंक मेटल है तो यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे ठीक है जी तब तक के लिए खुदाफिज़